హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్ నేను మీ హరినాగానంద్ షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సెవెన్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము రెడీగా ఉండండి వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ వెన్ వీ హియర్ సచ్ అన్సింపథటిక్ రిమార్క్స్ అబౌట్ ది డెకెడెన్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫ్యాక్టరీ టు ఫైండ్ సో మెనీ ఇంగ్లీష్ మెన్ టేకింగ్ ఏ ఫెయిర్లీ సింపథటిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ బోట్ రేస్ the premier english sporting event and it is questionable whether any other event in the past times of the world touches so universally the great heart of the public in england and abroad all classes of society take a very keen interest in the race before the day of the event and it is this universality that unquestionably shows that the race is associated with nothing objectionable the same can't be said of some other forms of sport which contain the minimum of sport really but the maximum of elements which are undesirable an investigation would frequently prove the utter falsification of the meaning of the word sport if the newspaper is an index of public interest then surely all must acknowledge that the training of the two crews is a matter of interest to englishmen throughout the universe at this time men discuss with acknowledge the merits or demerits of various forms of diet and with an intelligence which all intelligent people should accept as an acknowledgement of the extreme interest taken in the various doctrines advocated by food reforms stop చూడండి స్టూడెంట్స్ మీరు ఇప్పటివరకు కూడా నూట ముప్పై ఏడో ఎక్సర్సైజ్ అనేది మీరు డిక్టేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మరలా ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో అదే డిక్టేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను ఈ లోపల మీరు ఈ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి వన్ ఎయిటీ టూ పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరిచూసుకోండి ఫస్ట్ ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థీరీ రూల్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత గ్రామ్ లాగ్స్ కాంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కాంట్రాక్షన్స్ 
తర్వాత సింబల్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద అలా మనము మనం చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరగా వచ్చి మీరు లోయరు హైరు హై స్పీడ్స్ ఏవైతే మీరు పాస్ అవ్వాలని ఫీల్ అవుతున్నారో అవి తొందరగా పాస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో మనము సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ చెప్పే లోపల కూడా ఈ డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్లారిఫై చేసేసుకోండి అలాగే ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుంచే గ్రామర్ మీద కూడా కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా అందరూ లైక్ చేయండి చూసే వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను రెడీగా ఉండండి వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ వెన్ వి హియర్ సచ్ అన్సింపథటిక్ రిమార్క్స్ అబౌట్ ది డెకెడెన్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫ్యాక్టరీ టు ఫైండ్ సో మెనీ ఇంగ్లీష్ మెన్ టేకింగ్ ఏ ఫెయిర్లీ సింపథటిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ బోట్ రేస్ ద ప్రీమియర్ ఇంగ్లీష్ sporting event and it is questionable whether any other event in the past times of the world touches so universally the great heart of the public in england and abroad all classes of society take a very keen interest in the race before the day of the event and it is this universality that unquestionably shows that the race is associated with nothing objectionable the same can't be said of some other forms of sport which contain the minimum of sport really but the maximum of elements which are undesirable an investigation would frequently prove the utter falsification of the meaning of the word sport if the newspaper is an index of public interest then surely all must acknowledge that the training of the two crews is a matter of interest to englishmen throughout the universe at this time man discuss with knowledge the merits or demerits of various forms of diet and with an intelligence which all intelligent people should accept as an acknowledgement of the extreme interest taken in the various doctrines advocated by food reforms 
స్టాప్ చూడండి స్టూడెంట్స్ మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సెవెన్ అనేది టూ టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ తీసుకొని ఉన్నారు సో మీకు ఈ టూ టైమ్స్లో ఏది బాగా మీకు పడిందని చెప్పి మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాశారు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు మీరు రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసిన తర్వాత మీరు ఏం తప్పులు పోయినాయి ఏంటి అనేది క్లియర్గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కనుక రాకపోయినట్లయితే మీరు చేసేటువంటి ఎన్ని డిక్టేషన్స్ రాసినా కూడా మీకు స్పీడ్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రోజుకు ఒక ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది చేసి చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ డి ఆర్ఆర్బి రైల్వేస్ కోర్టు పార్లమెంటు ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబరు నైన్ సెవెన్ జీరో డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ జీరో టూకి మెసేజ్ చేయండి అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే నేర్చుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ గురించి తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు నచ్చినటువంటి ఒపీనియన్ని ఈ వీడియోస్ మీద మాతో షేర్ చేయండి థ్యాంక్